So in today's class, we will see about uh, steam turbines. So steam turbines first topic is compounding of steam turbines. So what is compounding? What is compounding? The thing is, uh, we know we have rank and cycle from a high pressure boiler from a high pressure boiler steam is given to a turbine then so, here we this very high pressure steam here we have a turbine here so in turbine we, before turbine there is a nozzle here is a part so what happens inside nozzle is we have to say that this steam inlet it is coming from the boiler at very high pressure and high temperature. So, this high pressure is not useful for us. We have to say that the turbine is high pressure and high velocity. So, that is why we have to use a nozzle. So, nozzle has no moving parts, that is why we have to use an area variation. This pressure is the velocity of this pressure. So, this is the case. This high pressure steam. This blue line is velocity and this black line represents pressure. So, if we pass this high pressure in the nozzle, it moves to a very low pressure. So, that is the pressure transformation from very high pressure to low pressure. So, what will increase? Velocity will increase. So, velocity increases from low velocity to a very high velocity. So, now we have a low pressure high velocity steam and no cell is going to go out. So, here we have a very high velocity steam and we have a one set of moving blade and we have a complete energy extract and we have practical difficulties. So, we use stage by stage absorption of this velocity. So that we have a turbine, it will have many number of stages. That is first stage turbine, second stage, third stage. If we have two or three stages, we have to extract this complete steam in the velocity. So that we are keeping several rotos stage by stage. So if we observe this, we will see one first moving blade. Then we will have fixed blade and again moving blade. So again, we have a doubt that the moving blade is connected to a center shaft. So in one stage, the steam will rotate the velocity of the center shaft. Then where is this fixed blade connected? This fixed blade is the outer covering. The outer covering is the fixed blade in the positions. So now this is the rotor blade. This is the rotor blade. This is the in between from the casing of the turbine, this is a little fixed blade. This fixed blade is the same shape of the moving blade, but the difference is that it is a stator, it is not a movement because it is welded to the casing. Now what is the role of this fixed blade? In the first moving blade, this high velocity steam is a part of energy of the moving blade. That is the next stage of moving blades, that is the direction, that is the correct angle of attack, that is the maximum energy extract. We are going to enter the entry, that is the fixed blade, that is the next set of moving blades, that is the attacking angle. That is correct, we are using fixed blade in between two moving blades. So, that is the configuration. That is, first we have a nozzle. What is the purpose of nozzle? To convert the pressure energy in steam to velocity. And first moving blades are our shaft connected. So, if we have a nozzle, what do we do with our nozzle? What do we do with our nozzle? We have to change the velocity and kinetic energy. And this is going to the moving blade. And the first moving blade is going to be a part of velocity. If it is steam in the velocity, it will dip and die. And that dip is because that is the energy we have to do to the moving blade. And now if the moving blade, it starts rotating with some velocity. And when it goes to the next fixed blade, that is the value of the drop in velocity because it is correcting the direction. And then it again moves to the moving blade where the velocity is going to dip. 
ഒരു ലോ വെലോസിറ്റിയിലോട്ട് പോയി പ്രഷർ വൺസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ആ നോസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ പോയപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമേ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഓർ സ്ലൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് ആൻഡ് അടുത്ത മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും ദർ ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ് ഡിപ്പ് ഇൻ ദി വെലോസിറ്റി ബിക്കോസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ്സ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെസ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകുന്നതോറും ഈ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റീം വെളിയിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഫുൾ പ്രഷർ എനർജിയിലോട്ട് നമുക്കിത് വരത്തില്ല ദർ വിൽ ബി സം ഗ്യാപ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് അതിന് നമുക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി ലോസ് എന്ന് പറയാം ആ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അത് ഇജക്ഷൻ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് സോ ഇൻ പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ ബാക്കി എവറിത്തിങ് റിമൈൻ സെയിം ഒള്ളി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ്സ് വി ആർ ഹാവിങ് നോസിൽസ് ഇയർ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് നോസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫുൾ ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്റ്റീം വെലോസിറ്റി ബട്ട് ഹിയർ നമ്മളൊരു പാർട്ട് മാത്രം പ്രഷറിനെ വെലോസിറ്റി ആക്കി മാറ്റും സോ ദാറ്റ് അതിൽ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് so when it when this steam enters the moving blade avade steam inde pressure almost same aayittu ne remain cheyunu steam inde velocity korayunu the reason is velocity increase of moving blades adha steam in or part of energy moving blades lotu poi and then it enters the secondary nozzles adha allengil nammada second stage nozzle lotu enter cheyina samayathu pressure decreases പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വീണ്ടും ഫർദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ടീ വെലോസിറ്റി സ്റ്റീം ഈസ് എൻ്ററിങ് ദി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ്സ് വേർ അവിടെ ആ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ്സിലോട്ട് എനർജി കൊടുത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് മച്ച് ചേഞ്ചസ് സോ ഇതിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേജേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ദർ വിൽ ബി മെനി മെനി സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് സോ ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി വിൽ കം സം വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ലോസ് ടു ദി ലോസ്റ്റ് ആസ് ദി എക്സോസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒള്ളി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻ പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫിക്സർ ബ്ലേഡ്സ് വിൽ യൂസ് നോസിൽസ് വൺ മോർ കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും പ്രഷർ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സി നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് കണ്ടതുപോലെ ഒരു നോസിലുണ്ട് ഒരു മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ എ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് സെയിം ആസ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ദെൻ ബിഫോർ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വിൽ ഹാവ് നോസിൽസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രഷർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അടുത്ത നോസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് അവിടെ എഗെയിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ദി വെലോസിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ദെൻ ഫിക്സർ ബ്ലേഡ് ദെൻ കംസ് എഗെയിൻ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ വെലോസ